ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆದಿ ದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವಿರೋದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಕೋಟೆ ಟೌನಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಲವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸರಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಟೌನಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಟ ನಮಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಟ್ಟದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು ರಸ್ತೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಇವೆ ಇದು ಕಪಿಲಾ ನದಿಗೆ ತುಂಬಸೋಗೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸೇತುವೆ ಇದೇ ಸರಗೂರು ಪಟ್ಟಣ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಡು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಈ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ವಾಗತ ಫಲಕ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಬೇಕು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಏಳು ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುರದಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ದೇವಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಹಸಿರು ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಊರಿನವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರ ಪಾದ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಕೊಠಡಿಗಳು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚನ್ನನಾಯಕ ಅಲಿಯ ಸೋಮು ಎಂದು ಇವರು ಈ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಇವರ ನಂಬರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತಾವೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೆ ಯದುವಂಶದ ಮಹಾರಾಜರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಬಂದು ದೇವಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಟ್ಟಹಾಸಗೆಯುತ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ತಾಯಿಯು ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಮರಿಸಿದಳಂತೆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಜನ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟವು ತನ್ನ ಮನಮೋಹಕಗೊಳಿಸುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ನುಗು ಜಲಾಶಯದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಬೆಟ್ಟವು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಜಿಂಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅನೇಕ ಹೇರ್ಪಿನ್ ತಿರುವುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದ ರಸ್ತೆ ಆದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಬಹುದು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸಗಳಿವೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆದಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರು ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟವೇ ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ಭೀಮನು ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪುರದ ಪಾಳೆಯಗಾರರು 
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟವು ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಂಧಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದವರೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರು ಅಂಧಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದೂರು ಮಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕುಂದೂರು ದೇವಿ ಹಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ ಊರು ಅದನ್ನು ಈಗ ಕುಂದೂರಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಪಿಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಹಾಲಗಡ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ನೆಲೆ ನಿಂತ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಆದಿದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿ ಕುಂದೂರಿನ ಮಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕಾಸುರನ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರು ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗವಾದ ಹಾಲುಗಡ ಕಪಿಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರಾದಿ ಪಾಡ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ದೇವಾಲಯದ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಲಗಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಪಿಲಾ ನದಿಯ ದಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಐದರಿಂದ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರಕೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಜಪದ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತದೆ 
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿ